couldn't handle Get ready for a battle Cause you know Hallo daar en welkom bij vir ochend sy, sy saamkeier met Godse woord, met ons bijeenkomst. Dit is een heerlijke, heerlijke ochend en is goeie nieuws tyd, want dit is zondag. Zondag sê die graf is leeg, Jesus het opgestaan en omdat hy opgestaan het, het ons rede om feest te vier. Sê so, jy ook by ons inskakel vandag, dag vir die eerste keer wil ons ook vir jou sê, rechtig welkom en, en dankie dat jy saam met ons reis. Als je dalk al vir Rikkie saam reis, dan weet je ook dat die vorige, vorige dienste is, is ook beschikbaar op hierdie kanaal, maar die belangrike is, ons is bezig met de reeks met die Himia, en de reeks van, van bouw, want hy ons het afgeskop met, met die Himia, wat, wat daar in die jaar 444 voor Christus, het hy hierdie, hierdie passie vir die Heere, en vir, vir die story van die Heere, en, en daaruit kom ontwikkel hy die pijn, die pijn oor, oor Jerusalem, die vervallen Jerusalem, die, hy hoor die nie wat teruggekeer het, ek bedoel, Esther is bezig om tempel te bou, en, 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 en om die, die herstel daar te weeg te bring, maar die mire, die mirasie, die stadsmire is om, dit lyk verskrik, die stadspoort is vervallen en die mensen is bedruk, die, die wat rees daar is, die, die judeers wat daar is, en Nehemia gaan huil by die Heere, ons sien hoe hy, hoe hy wat staan en vraag is, die man wat uiteindelik gaan sit en huil, en dan kniel hy en bid, en, en dan sien ons in hoofdstuk 2, en so het Fanny vir ons gelei, dat hy opstaan, en hy maak een plan, Nehemia sy passie word Nehemia sy pijn, Nehemia sy pijn word Nehemia sy plan, en hy gaan, ber, gaan gebruik sy en benut sy voorig, om uiteindelijk ook met die, met die koning te gaan praat, en hy verduidelik vir my situasie, en, en hy word gestuur, gestuur met die opdracht om te gaan bou, hy word gestuur met, met briewe, hy word gestuur met, met rede, met focus, op een missie, en verlede week het Gerard vir ons gewys, dat hoofstuk 3, dat Nehemia sy plan word Nehemia sy proces, want hy kry hierdie groep mense wat, wat hy indeel, en, en elkeen het, het een specifieke focus om hierdie meer van Jerusalem, wat hy eerst in die nacht gaan, gaan verken het, en gekyk het hoe groot die skade is, nou so werk is sy plan uit, en sy plan word een proces, en uiteindelik word allemaal toegewys, en, en jy so kon denk, as, as die story daar geëindig het, tjoe, hoe mooi het nie geloop nie, Boel Nehemi had die visie gekry en hy het begin doen. So alles moet seker mooi loop, nee. En vandag gaan ons verder op hierdie pad en ons gaan sien dat Nehemi as sy proces, die volgende stap daarvan, is Nehemi as sy probleme. Soms kry ons een plan, soms kry ons een visie, soms kry ons een droom. Dan kry alles in plek en, en ons, ons het hierdie beweegrede om een verskil te maak, want ons het pijn nie binnen om, om iets te doen. En dan begin jy daarmee en dan denk jy, het gaan so mooi loop. En so gaan ons vandag sien, dan daag jy probleme op. So waar jy ook al is op jou reis met die Heere, mag die Heere ook vandag in die probleme wat jy dalk in die gezicht staar, jou kom ontmoet vanuit sy woord, soos vir my. Mag ons op niet kom hoor, hoor hoe ons hierdie, hierdie wereld wat om ons soms vir ons voel in, 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 in een meraasie verander het, die, die wereld wat soms vir ons voel of het vervallen geraak het, Jy wil wat soms ons voel ons wil ontsnap. Mag ons hoor by die heren, wat wil hy hee met ons doen, ook in die tyd soos hierdie. Wanneer teenkanting, wanneer, wanneer moedeloosheid, dalke realiteit is. Kom ons vraag van hom om het ook vandag te doen. Vader, dank je dat jy woord, wat dier die eeuwe jyn, altyd vaars nies vir jy kinders bring, wat altyd jy, jy wil bekend maak, wat wat inspireer, wat rig, wat aanmoedig, wat bemoedig, wat, wat richting gee, wat vorm, wat tig, wat lei, dat die woord ook vandag aan die woord is in ons leven. Ja, ons is nie elkeen op die selle plek, op ons reis met jy nie. Ons is nie elkeen op die selle plek van, van oorgave aan jy nie, ons is nie elkeen op die selle plek van om iets te doen in die wereld, vir die wat jy van ons vraag nie. Maar waar ons wel saam is vandag is hier, Saam met die. Dank je dat ons daarom kan bid, dat die asjeblief een dag met ons sal praat. Heilige Geest, dat jy die woord so sal inspireer, dat het sal leef vir ons. 
wat ons iets sal hoor. Ja, en dat ons die wagmoed sal leen om in geloof daarop te antwoord. Kom, doen dit asjeblief. Dit wat net u kan in Jesus' naam, bid ek dit. Amen. Ek lees graag vir ons Nehemia 4 van die vers 1, en ons gaan ons so stuk vir stuk deurkeier, en hier en daar gaan ons laak een bykie van een sprong maak, net terwille van tyd, maar ons lees die hele hoofstuk 4 as, as gelese vandag. Vers 1, Toe Sanballat, en ek moet ons het van Sanballat gehoor daar in hoofstuk 2 vers 10, want daar jy toe, toe hy hoor dat Nehemia gekom het om een verskil te kom maak, toe was hy eerst een neergedruk gewees, hy was hartseer gewees omdat iemand gekom het om goed te doen vir, vir Jerusalem, en daar die mens saam dan goed te doen vir die judeers, hier die groep mense vir hulle gelag het, nee, Aanvankelijk het hy dit, het, was hy hartseer gewees, dit was nie vir hom goeie nies gewees, dit was vir hulle slecht gewees om dit te hoor. Maar, so sien ons toe in 2 vers 19, dat toe hulle hoor, maar hoor, hier gaan iets gebeur, toe lach hulle dit uit, toe maak hulle bespotting daarvan. Dis hierdie eindste sanballat wat vir nie meer uitgelag het, wat, wat nou hoor, ek bedoel, hy hoor dat ons bou die meer, was hy woedend. So nie hiemia, sy gehoorzaamheid, lei tot teenkanting. En die teenkanting het een smelende vier van, van iemand wat woedend is. Want daar word iets gedoen. Nou hoor ons, hy was woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die judeers uitgevaar. Nou hierdie judeers verwijs waarschijnlijk na die deel van die oorblijfsel van, van Israel wat saam teruggekom het met of nie Israel of met nie Emia, maar wat nie kom die begin deel het in die berbouw van die meer nie. Hulle wat maar daar rond was, hulle wat ook, so sal ons nou nou lees, tussen hier die vijande van Israel geblei het. So hy draai teen hulle in smalend is, is een woord van bespotting, want hy is bezig om een proces te ondermijn. Hy het so bykie tong in die kies gelag, sarkasties, afbrekend het hy hierdie woorde gespreek. Hy het smalend in die judeers uitgevaar en vir sy mere ambtenare en vir die soldaat in Samaria gesê. Nou, sommige reken hierdie mense vir wie hy dit gesê het, is die ouwens wat, wat opgekyk het na hom. So hy is bezig om hier tegen die mense wat hier saam met hom werk so'n bykie een bespotting te maak. As, as leier van sy groep trek hy hulle saam en hy En hy sê toe vir hulle, en hoor net mooi wat sy woorde is, waarmee is die arme judeers toch bezig? Wil hulle vir hulle een stadsmeer bou? Wil hulle offer aan ons bring en in een dag klaar maak? Want dit is natuurlijk nie wat hulle wil doen nie, maar hy maak een totale bespotting hiervan. Wil hulle die klippe laat er leef uit daar die hoopie stof van as? Het deur te verwijs na die stof van as, hier vir die, Samari, vir die mense van Samaria, verwijs hy natuurlijk eerstens na die Babylonische inval, omdat hy toe die, die Babyloniers, die, die Suidrijk ingeval het, het hulle Jerusalem in een puin achtergelaat. So nou het jy hier die vervalle mirasies, wat letterlik lyk of hierdie, hierdie klippe niks is om op te bouw nie. En nou bespot hy dit, en nie net Sanballat sy teenkanting nie, maar ook sy, sy mede spotter, as jy wil, Tobia, Tobia die Ammoniet het lang Sanballat gestaan, en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klip meer van hulle sal ont- omval, so as hy jakkels daar teen spring. Misschien op die stand hy om Tobia reg, die meer was swak, as hy daarop sou bou, so jy, dit, jy, jy sal het aansienlik moet versterk, want andersens sal dit ook makkelijk omgestam kon word. Die bespotting van die jakkels natuurlijk is, is een beeld wat hulle baie baie sterk op sou kon focus, want die jakkels is maar bitter bitter klein. Nu sal die jakkels een meer kon omspring, vooral een stadsmeer, een vestingstadse meer. So, so sien ons die absolute ironie hiervan, die jakkels en die stadsmeer, wel, dis wat hulle sê, dis so swak, Dit is wat voorlee. Hulle kom sê, in wees het dis onmoendlik. En jy sien hoe Nehemia sy, sy gehoorzaamheid leid tot een bespotting van waarmee hy bezig is. Kan jy self indink as jy hy was? Jy het ja, <coughs> jy het ja gesê vir hierdie, hierdie roeping. Jy het ja gesê vir hierdie plan. Jy het ja gesê om het te doen. Jy beleef voorsiening en skielik loop jy in teenkanting vast wat dit so bespotlik maak wat jy vir jouself sal kon vraag, maar waarmee is ek eindelijk bezig? 
die sprekerskrywer Salomo skryf in, in spreker 12 vers 18 die volgende, wanneer hy sê, praat sonder om te dink is soos dolksteke. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Weise mense bring geneesing met wat hulle sê. So in die hemia beleef dolksteke van mense wat nie dink nie, wat hierdie, hierdie losse kritiek op hom lever. Hoe reageer jy wanneer dit gebeur? Kom ons kyk wat Nehemia doen. Vers 4, hy draai na die Heere toe. Hy hou dit nie hier binnen nie, hy deel dit nie hier binnen nie, hy praat met die Heere, hy sê, hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaakt. En dan vanuit de erkenning van hierdie vernedering, vanuit hierdie erkenning van Heere, hy is ons God, en kyk wat maak hulle met ons spreek hy, soos wat ons sien in die vloek op Psalm, jy sal vooral in Psalm 75 en Psalm 79 hierdie sien, spreek hy een wens uit dat die Heere hulle sal vernietig. En, en as jy al ooit by een plek was waar jou geloof bespotlik gemaakt word, waar jou gehoorzaamheid bespotlik gemaakt word, sal jy iets hierdie, ver, hierdie van verstaan. Maar omdat ons kinders van die Nieuwe Testament volgelinge van Jesus is, weet ons, soos wat ons nou gaan lees, so maak ons nie met mense nie. Ons maak eerder soos wat Paulus skryf, dan Romeine, Romeine 12. Ons, ons antwoord met die seen wens, ons antwoord dier te vergewe. Maar die Hemiasse belevenis en die Psalm dichterse belevenis is ook dik was ons belevenis, wanneer het bespotlik gemaakt word. So kom ons herken ook net die emotie. Hoor wat sê hy, Hy sê, Heere, ons word bespotlik gemaakt. Laat die smaad op hulle eie koppe afkom. Laat hulle gevangenis word in een land van ballingskap. Moe nie hulle oortrerings vergewe nie. Moe nie dat hulle um, sonde ooit voor hulle uitgewis word nie. Hulle het die bouwers beledig. Maar die Hemia sy, sy wens dat hulle vernietig word, bly nie daar nie. Sy focus is op wat hy daar is om te doen en daarom vanuit sy gebed gaan hy oor in aksie in vers 6 sê ons het bly bou aan die meer. Die hele meer was al half wat opgebou. Die mense sy hart was aan die werk. Sien om te klaar kan verdeel. Om teenkanting te kry en die focus van ons teenkanting is altyd verdeling. Wat bring eenheid? Gebed. Terwyl daar teenkanting is en die moendlikhede van verdeling is, antwoord nie Hemia met gebed en gebed trek die mense saam, dit verenig en nie dit nie, dit spreek die harte aan. Die mense het gebou met hulle gegloed en dit waarmee hulle bezig is. Hulle harte was daarin. En hoe reageer die teenkanstanders dan, wanneer, wanneer jy vast besloot te sê nie, ons gaan, ons gaan voort, ons gaan nie stop nie. Wel, hulle gaan ook nie stop nie. Want sien die, die kwaadstokers sal altyd daar wees en hulle sal al hoe groter kwaadstok as hulle nie kry wat hulle graag wil heen nie. Vers 7, Sanballa, Tobian, die Arabiere, die Ammonite en die mense van haar stot was hewig ontstel toe hulle oor die herstel aan Jerusalemse mire vorder. En die afgebreekte gedeeltes, die wat so stikkend was, nee, is by, byna klaar opgebouw. En wat doen hulle dan? Hulle het saamgesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Wat doen die teenstanders nou? Wel nou begin hulle dreig. Nie net dreig hulle nie, hulle wil vrees inboezem, hulle wil verwarring saai, want hulle wil die proces stop. Hulle is teen dit wat herstel sal bring, teen dit wat hulle, hulle verwachting van hoe dit moes wees, dit daar sal hou. Hulle is teen die opbouw van hierdie vervalle, vervalle mirasie. Nee, hulle dreig. En weer eens, hoe sal nie meer reageer? Gaan hy dan teen hulle optreeg, gaan hy met hulle praat? Nee, hy praat met die Heere. Ons sien vers 9, ons het tot God gebid en dag en nacht wacht het in hulle uitgesit. Nee, hiermee sê, ons het aan ou bid, maar ons het nie net gebid nie, ons het gebid en gedoen. En terwijl ons bid en terwijl ons werk, begin ons wachten uitsit. So ons doen dit wat daar een spreekwoord sê, bid asof geen werk sal doen nie en aan werk nie asof geen gebed sal werk nie. Want daarin leed die balans, bid en doen, bid volledig en werk volledig. Gee jou bes, wees verantwoordelik, wees wees, moet nie dwaas wees nie. Ons het wachten teen hulle uit. Die Judeers het begin kla. So is in al twee vlakke van twee teenkanting. Die eerste was, hy was woedend. Die tweede, hulle het saam gesweer. Hulle gaan nou al kom, ons kom aanval. En die derde, wel nou kom die teenkanting van binnen af. 
Nou kom die twijfel van binnen af. En jij zou kon denken als je Nehemia was wat bezig was om al die plannen te maken, bezig was om, om alles uit te sorteren en te verdelen, hoe om, om hier die project te bestuur. Nou hoor je maar van binnen af is daar nou ongelukkigheid. Jij zou kon denken als je voor hemzelf kon vragen, maar gaan iemand ooit er een samenwerk? Want ik weet die mensen wel, maar hoe kom moet daar elke dag nieuwe moeilijkheid wees? Wel, hier is nog een dag, nog moeilijkheid. Soos Fanny vir ons gesê het, die, die vernoote en vrienden van ons by Eko, Jakus Dreidom, hulle sê, moeilijkheid is ons bezigheid, en die kerkse beweging is altijd naar die moeilijkheid toe. Wel, hier is nou moeilijkheid van binnen af. En kom ons sien wat hier gebeur. En jy die is het begin klaan, hoor wat sê hulle, die draarse krachtig gee en die pijn is te veel, ons gaan het nie recht kry om hier meer klaar te bou nie. As twyfel insink en jy denk jy kan nie meer nie dan wil jy so graag ophou. Hoeveel projecten het nie al begin nie, en toe mense begin dink het hulle kan nie dit doen nie, het hulle opgehou, hoeveel geleend hierdie, hoeveel inpak so dan in die wereld gebeur het, as mense nie klaar gemaakt het, waarmee hulle begin het nie. Wat zou so gebeur het, as iemand vastgebuit het, soos nie hiermee hulle gedoen het? Wat zou so gebeur het? Ons sien, hy sê, um, die teenstanders vers 11, hulle het, hulle het gedink, hoor jy maar, maar jylle weet van niks, ons gaan jylle inval, ons gaan jylle aanval, ons gaan jylle oorneem. Maar Nehemia sê nie, ons het vastgebuid, ons het aangehou, en, en, en dan, dan beleef Nehemia iets anders, terwijl hy bezig is om, om alles te hanteer, probeer hy bezig is om die spanning hier binnen ook te moet bestuur, gebeur iets, hy sê, die, die vijanden die heel tyd plannen gemaakt, en elke keer is ons gewaarski, dier die judeers, wat tussen hulle gewoon het, so hulle wat nie gedeel het in die opbou van die mire nie, wat gedeel het eerder in die kla oor wat hier gebeur, wat gedeel het in die twyfel, jylle gaan het nie, jylle gaan het nie kan doen nie, hulle word skielig gesante en werktuie van God, want hulle kom waarski, keer op keer op keer van die hemia, oor die dis hulle plan, dis hulle plan, en elke keer is Nehemia hulle betuis gewaarski, elke keer, vir elke nieuwe geleentheid, weet, vir elke nieuwe vir, potentiële verleentheid, kom daar hier die geleentheid, hier die vertrouwen in die Heere, hier die, hier die waarschuwing, ons is veilig, ons kan voortgaan met die bouwproces, hier die opbouw van geloof, en Nehemia beleef Godse voorziening ook daarin. Vers 13, ek het die volk gewapen, met zwaarde, spiese, peile en boe, in, in, in die wereld van daar die tyd, so dit sê, ons was voorbereid gewees, ons het ons beste gedoen, ons was recht gewees vir hulle. Familie gewaas het ek hulle ingedeel, en hulle het stelling laat inneem, achter die meer, onderkant, elke plek waar die meer nog nie hoog genoeg was nie, daar waar ons op die meeste bloot gestel was, daar waar ons op die laagste was, en die vijand die naaste kon kom, daar het ek eerstens gesorg, dat ons recht is vir die aanvallen, maar die goeie is, hy laat hulle so familie gewaas by mekaar sê toekom, want familie die vermoe en die, die wil en die liefde om vir mekaar te vecht. Familie het een stuk loyaliteit en een toewijding teenoor mekaar, en familie wil mekaar altyd eerst te beskerm. Jou hart is die naaste aan jou mens, en as hulle so in die groeperings van my familie sit, hou hulle gefokus. Nehemia was strategisch briljant gewees, hiermee ja. Daar het ook achtergekom het, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die Amstraars en die rest van die volk toegespreek. En nou sien ons hoe, hoe Nehemia begin om aan te moedig en, en te inspireer. Iemand skryf, critics demoralize, leaders encourage. En kyk hoe, 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 hoe motiveer hy hulle, hoe inspireer hy hulle. Hy sê, moet nie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Heere, groot en ontzag weg en, en vech vir julle broers, julle seens, julle dochters, julle vrouwens en julle huise. Hy hou hulle gefokus om te sê, moet nie bang wees nie. Moet nie dat hierdie vrees, hierdie dreigemente, hierdie gevare, julle op van dit wat julle mee bezig is, waarin julle harte is, dat julle daarvan stop nie. Moet nie dat die ongunstige omstandighede julle van koers af bring nie. Die vijand het gehoor dat ons van hulle plannen weet, sê vers 15, en dat God het vereidel het, en ons kon allemaal terug gaan meer toe, elkeen na sy ver toe. So toe die vijand hoor, die Heere is by ons, toe die vijand besef, dit help nie, hulle sal moet stop, hulle kan maar weggaan, en, en Nehemia en sy span kon aangaan met 
alle werk. En dan lees ons in vers 20, Nehemia sê, waar jylle ook al, want hy het, hy, het, hy het hulle allemaal nou verdeel, en hulle was ver van mekaar, en daarom het hy gesê, ons gaan die ramshoring blaas, en as die ramshoring blaas, dan moet jy weet, ons moet by mekaar kom, so dat wij ook in bezig is met die werk, maar my in bezig moet wees, vers 20 sê, waar jylle ook al die ramshoring oor blaas, daar moet jylle by ons saamtrek, ons God sal vir ons die strijd voer, Nehemia, heroriënteer die groep mense, om te focus op die Heere. Die Heere wat ons in Exodus 14 vers 14 sou lees, bly jylle maar kalm, sê Mooses, die Heere sal vir jylle vig. Die Heere wat, wat Jozef had, sou aanhaal, wanneer hy daar sê in, in 2 Kronieke 20 15, die focus is op die Heere wat die oorlog voer. Jy kan 2 Kronieke 20 15 in vers 19 gaan lees hier oor. Ons God sal vir ons die strijd voer. Hoe rustig kan ek en jy nie wees nie? Hoe gerust kan ons nie wees as ons weet dat die oorlog is in die hande van die Heere wat het alles gemaakt het? En as die Heere vir ons is, wie kan tegen ons wees? Sal Romeine 8, 31 sê. Dis een heroriëntering. Dis een herfokus op dit wat my ons bezig moet wees. Nie waar nie? Vers 21. Ons het met die werk aangegaan. Die helfte van die manne met spiese in die hand van dagbreek af en tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy hand langer moet in Jerusalem oornacht, so dat hulle s'nachts vir wachtdienst en bedags vir werk beskikbaar is. Ons sien nie meer die manne bewapen met spiese en hy het een troffel in die hand gegeven. So met een troffel en een swaard het jy jou dagtak aangegaan. Jy het gebouw en jy het verdedig. Een verskrikkelike mooi beeld vir die hevelik om te bou en om te verdedig. Wel, dis waarmee hulle bezig is. Hulle is bezig om te bou, hulle is bezig om te verdedig, en dan staan daar hulle dag en nacht het gedoen, en ek en jy gaan lees in vers 23, hulle het aangehou werk, daar was nie eens kans om die hemde uit te trek nie. Hulle moes vol hart, soos wat in Thessalonians 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Hulle het gewerk sonder ophou. So toe Nehemia hulle kom klaar het, by die Heere, toe hulle een vloek wil uitspreek, toe hy een vloek wil uitspreek, om sê, heren, maar ek wil hy, jy moet ons vijand weggevat, het die heren nie die vijand weggevat nie, hy het eerder sy mense geinspireer, die heren het, het nie die omstandig heren meer gunstig gemaakt nie, hy het eerder sy mense bemachtig, hy het vir hulle moed gegeen, hy het nie die teenstanders getref nie, hy het sy mense bemoedig, hy het hulle aangeraak, Nehemia sy passie word Nehemia sy pijn, Nehemia sy pijn word Nehemia sy plan, Nehemia sy plan word Nehemia sy proces, Nehemia sy proces sluit tot Nehemia sy probleme en daar binnen haar oriënteer hy homself en allemaal om om, om te focus op dit wat hulle moet doen. Wanneer Jesus in, in Matthies 10 met, met sy mense praat, dan sê hy, ek stuur julle soos skapen tussen wolven en daarom moet julle versichtig soos slange wees en oprecht soos duive. Jylle gaan in een ongunstige wereld in en jylle moet wees wees. Wees versichtig. Moe nie oorhastig wees nie, moe nie te vinnig dinge doen nie en bly oprecht. Hou jylle harte op die rechte plek. Moe nie vlug nie. Moe nie wegbeweeg nie. Gaan en gaan doen wat ek vir jylle vraag om te doen. Daar in die omstandighede wat ongunstig is. En wat selfs vir jylle onveilig mag wees in ons selgroep doen ons die, die sewe gemeentes van openbaring. En in die sewe gemeentes sien ons hoe ongelooflik ongunstig die omstandighede is. Hoe levensgevaarlik dit is vir, vir die, vir die gelovig is. En, en wat kom sê die heren vir hulle? Vol hart. Buit vast. Moe nie ophou nie. Jylle gaan nie, jylle gaan nie kroon kry. As jy tot op die einde vastbuit, gaan, gaan, gaan jy saam met my jers, wees bemoedig, wees versterk, maar nie weghaard loop nie. Die Heere stroop ons en neem ons nie en bevry ons nie van ongunstige omstandighede nie. Hy geef ons eerder die moed om daar binnen vast te staan. Daar word door moeder Teresa gesê, dat wanneer die stad gebrand het en allemaal uitgehaard loop het, het sy en, en haar nonnekies daar die ingehaard loop. Hy het nader gegaan om een verskil te maak. Hy het gegaan om een inpak te maak. Hy was bemoedig om manmoedig en vrouwmoedig te doen wat hy moest doen. Wat sê dit vir jou en my? 
Misschien het ons nodig om ons, ons roeping net weer op nie te herorienteer om dit wat met ons bezig is, wanneer teenkante kom, en jy moedeloos word, en jy voel, ach heren, gaan dit ooit verander? En by elke dag is daar nieuwe moeilijkheid, soms is het van buiten, en ander kere is het van binnen, soms is het die mense naast aan my, wat het my so moeilik maak, en ander kere is het die constante vijande, wat my bedreig, wat my met vrees by my wil inboezem. Wel, vrees kan ons wakker maak, maar het moet ons nie zwakker maak nie. We moet ons bewust maak van ons afhankelijkheid van die Heere. We moet ons ons focus op omhou. En ons by Nehemia leer om, om al die teenkanting te beantwoord met wat Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 10 vers 13 en wat ons sien in die VCR 6 met gebed. Die wapens wat ons van, van, van ons oorlogvoering is, is nie die wapens van, 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 van om mense aan te val nie, dis, dis om te bid en die Heere te vraag. Heere, kom doop ons met liefde as het ware, dat ons op niet kan lief he, met nieuwe perspektief en dieper omgeen en verstaan, dat ons sal antwoord met de seen wens, dit wat hulle nie sal verwacht nie, dat ons nie sal ophou nie, dat ons dapper sal staan, vast sal staan, soos wat Paulus skryf vast sal staan, omdat ons in u glo en so afhankelijk is van u. Bid dat die Heere vir ons veer, geestelike veerkrachtigheid sal gee, om met elke uitdaging net weer die, die veerkrachtigheid te ontwikkel, om op te staan en weer aan te gaan, nie weg te hardloop en te gaan wegkryp nie, nie te soek na iets wat makkelijker is nie, maar om juist in ons omstandighede die licht te skyn, want die licht is die nodigste waar die donkerste is. In Matthäus 6 vers 33 moet altijd ons focus bly. Soek al, allereerst die koninkryk van God en hy sal vir jou gee wat, wat jy nodig het. So kom ons sluit af met een baie kort gebed. Maar een gebed wat hierdie alles samvat en ons help om te heroriënteer. Kom ons bid saam. Heere, ek kan nie, maar ik kan. Doen dit ook vandag. Doen dit in my, doen dit dier my. Amen. Geliefde en die Heere, mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Geest, so by jou wees, dat jy afhankelijk en gehoorzaam mag die Jesus sal aanstap, doordat sy koninkryk volledig kom. Amen.